Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros la doctora Nelly Aedo, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre las rondas campesinas, funciones y ámbitos de acción. Buenos días, doctora Nelly. Muy buenos días, Roxana. Muchísimas gracias por este espacio. Doctora, ¿qué es una ronda campesina dentro de una comunidad y cuál es su finalidad? Sí, las rondas campesinas son organizaciones sociales integradas por pobladores rurales, así como integradas por miembros de comunidades campesinas dentro del ámbito rural. La finalidad de las rondas es contribuir a la seguridad, a la justicia, a la paz social en su ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, conforme a la Constitución, a la ley eh, 27908 y al reglamento de esta ley. Eh, además, eh, precisamente el reglamento de la ley de ronda señala que deben colaborar en la solución de conflictos dentro de la comunidad. ¿Una ronda campesina debe estar acreditada y contar con un estatuto? ¿En qué consiste este registro? Precisamente es sobre el tema, de acuerdo al reglamento de la ley de rondas, una ronda conformada en comunidades campesinas o nativas se constituye por decisión de la comunidad, mientras que las rondas campesinas de caseríos u otros centros poblados se constituye por decisión de los pobladores reunidos en asamblea general. Una vez que se constituyen, eh, deben elaborar su estatuto, que es aprobado por la Asamblea General, es decir, el conjunto de los ronderos, y contar con un padrón de ronderos y ronderas. Eh, asimismo, eh, la norma de la materia señala que las rondas deben inscribirse en el libro de rondas campesinas, que está a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, eh, presentando una copia certificada del acta donde se constituye la ronda, Asimismo, se aprueba su estatuto y se designa la Junta Directiva eh, para que eh, pueda estar, digamos, consignada en este eh, padrón. Doctora, ¿cuáles son las funciones que pueden ejercer las rondas campesinas? Las funciones que pueden realizar las rondas campesinas, conforme desarrolla el artículo 2 del reglamento de la ley de rondas, la ley 27.908, son, eh, vamos a detallar, son varias funciones, pero digamos las principales son contribuir a la defensa de la integridad física y cultural de los miembros de la comunidad, caserío o centro poblado al que pertenecen, así como contribuir al progreso de su pueblo. Intervenir en la solución de pacífica de los conflictos que se susciten entre los miembros de la comunidad u otros externos, siempre que estos hechos tengan origen dentro de su ámbito comunal actuar como interlocutores con el Estado. Asimismo, las rondas pueden participar y hacer seguimiento a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo que se implementen dentro de su ámbito comunal y establecer diversas coordinaciones con autoridades de la administración pública, así como con otras organizaciones sociales, rurales y entidades privadas. Doctora, dentro de lo que comentó sobre las funciones, ¿cuáles son los límites de las rondas campesinas en su actuación dentro del ámbito de su comunidad? Las eh, rondas campesinas, eh, hay que señalar que eh, tienen, eh, además de estas funciones, eh, desde su creación, desde sus orígenes, ¿no? con, con el paso de los años ha venido generando legitimidad en la población eh, que cuenta con estas rondas, eh, sobre todo en aquellas zonas rurales eh, que tienen eh, nula presencia o escasa presencia del Estado. Eh, pero estas actuaciones, eh, como señala el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, eh, en cumplimiento de la actuación de las rondas, tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales de la persona, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política. Entonces, es decir, que el límite de sus actuaciones sería el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana. Algunos, eh, digamos, de las conductas eh, que eh, 
que pasan ese límite y no podrían realizarse, ¿no? digamos, para ejemplificar, eh, son eh, las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable, eh, o sea, las que sean plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil, las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por ronderos, la violencia, amenaza o humillaciones para que una persona declare en uno u otro sentido, los juzgamientos sin un mínimo de posibilidad para ejercer la defensa de la persona que está sometida a la justicia ronderil, es decir, que no está permitido realizar acciones equivalentes a un linchamiento. La aplicación de sanciones no contempladas en sus costumbres o derecho consuetudinario y pues, eh, por supuesto, está prohibido que en el ejercicio de la justicia comunal y actuaciones de las rondas se realicen acciones de tortura como violencia física extrema, lesiones graves, mutilaciones, tratos degradantes a la dignidad de las personas, desnudos en público, entre otros. Esta, esta lista eh, ha sido, eh, digamos, eh, un aporte de la Corte Suprema en un acuerdo plenario del año eh, 2009, donde se aborda el tema de las rondas eh, campesinas. Asimismo, podríamos señalar también que dentro de esta actuación, eh, las rondas deben seguir sus, sus acciones en el respeto de los derechos de las mujeres, promoviendo su participación en todo nivel, así como tener una especial consideración con los derechos del niño, y del adolescente, y de las personas discapacitadas o con discapacidad, y de los adultos, mayores, ¿no? Esto está específicamente determinado en el reglamento de las rondas, esta última parte. ¿Cuál es la diferencia entre las rondas campesinas y comités de autodefensa? Esa es una pregunta muy importante, muy válida, sana. Eh, podemos señalar eh, que las rondas eh, campesinas, ¿no es cierto?, en sus orígenes, su conformación eh, responde a una necesidad de organización colectiva de la población rural para combatir la delincuencia común como el abigeato en las zonas de poca o nula presencia del Estado. ¿no? Las primeras rondas eh, se remontan a la década de los 70, y finales de los 70, y se han dado en el departamento de Cajamarca. A partir de ahí han ido progresivamente también en otras zonas teniendo un mayor alcance. Mientras que, eh, si nos remontamos a sus orígenes, los comités de autodefensa, en su conformación, se impulsó eh, por las autoridades del Estado en el marco de la lucha antisubversiva, principalmente en la década de los 90. Quizás otra eh, diferencia que podemos puntualizar es que eh, actualmente las rondas conformadas dentro de las comunidades originarias, son una expresión del derecho a la identidad cultural y étnica, siendo su principal función la solución de conflictos entre miembros de la comunidad. En tanto que eh, los miembros de los comités de autodefensa son una expresión de la delegación de funciones eh, eh, del Estado a la población en eh, materia de seguridad ciudadana en zonas declaradas en estado de emergencia de acuerdo a la legislación, digamos, primigenia, de estas, estos comités de autodefensa. Y finalmente, eh, digamos, otra diferencia puntual eh, es que las rondas campesinas no están autorizadas a utilizar armas de uso civil para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Las, las sanciones que se, que se dan en el marco de la justicia rondera no, no permite este tipo de, de usos, sino más bien va de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿no? Eso se tiene que verificar. En tanto que en los comités de autodefensa, eh, eh, en, en su momento contaron con la autorización eh, y el uso eh, eh, de armas de fuego distribuidas por eh, las Fuerzas Armadas para esta lucha, digamos, antisubversiva. Eh, y claro, las rondas tienen además un... Eh, una autonomía ¿no? eh, dentro de, 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 sus, de sus funciones, de acuerdo a sus estatutos, y, en, y encuadrado siempre en estos límites de la ley, eh, mientras que eh, las, eh, los comités de autodefensa eh, tienen una coordinación estrecha ¿no? con las eh, autoridades eh, del orden, ¿no? policía, fuerzas, eh, fuerzas armadas. 
Doctor, en las últimas semanas se ha conocido de casos donde rondas campesinas estarían ejerciendo su labor, excediendo los límites establecidos por la Constitución y las leyes al afectar los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo debe abordarse este tema? Lamentablemente, en, en las últimas semanas hemos visto estos casos, ¿no? Han sido dos casos eh, puntuales donde la actuación de las rondas campesinas eh, han vulnerado los derechos fundamentales de las personas. Eh, frente a estas situaciones, eh, la Defensoría del Pueblo eh, abordó rápidamente estos casos, eh, rechazó enfáticamente estos excesos eh, y además ha pedido eh, al Ministerio Público que estos hechos sean investigados ¿no? eh, en la, eh, de manera diligente y célere y se pueda imponer las sanciones penales que corresponden. Asimismo, es, es importante que dentro de la propia organización rondera también sean, eh, digamos, estas personas puedan ser, eh, puedan ser ya, no solo llamadas al orden, sino decirles que se pongan a derecho en estas investigaciones que el Ministerio Público está, está realizando ¿no? sobre estos temas. Eh, debemos precisar que respecto a los alcances y límites de las rondas campesinas, eh, el Poder Judicial, eh, como te comentaba antes Roxana, emitió un acuerdo plenario que es el 01-2009, eh, se denomina Rondas Campesinas y Derecho Penal, a través del cual definen elementos a tomar en cuenta para que el ejercicio de la jurisdicción especial comunal ronderil, así le llaman, en el marco de, la, de las potestades del artículo 149 de la Constitución. Es decir, para que una ronda ejerza atribución eh, dentro de la justicia comunal, la Corte Suprema ha señalado que deben concurrir cinco elementos, ¿no? Un elemento humano que demanda la existencia de un grupo diferente por su origen étnico y cultural. Un elemento orgánico en el que se verifica la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. Un elemento normativo en el que se verifica la existencia de normas propias dentro de su derecho comunal o su derecho consuetudinario. Un elemento territorial en el que se verifica que la actuación de las rondas se ejerza dentro de su ámbito territorial. Asimismo, para que estas actuaciones sean consideradas como aceptables, se exige que el derecho consuetudinario que aplica en las rondas campesinas no pueda vulnerar los derechos fundamentales de la persona. A eso le llama, digamos, en el derecho eh, la Corte Suprema como factor de congruencia. ¿A dónde podría acudir una comunera o comunero si siente que las rondas campesinas vulneran sus derechos? Si las rondas campesinas han excedido ¿no? la, eh, las, eh, las atribuciones que tienen y se comete esta flagrante vulneración de derechos, eh, la, eh, la persona afectada puede recurrir a la Policía Nacional del Perú para plantear la denuncia correspondiente, al Ministerio Público también para denunciar el hecho eh, ¿no? a fin de que se inicien las investigaciones, identificar las responsabilidades penales, por ejemplo, frente a acciones de torturas como violencia física extrema, lesiones graves eh, o tratos degradantes que atenten con la dignidad de la persona. ¿no? En la, en la justicia eh, comunal no acoge, por ejemplo, que se desnude a una mujer en público y este, esto mancilla gravemente su, eh, su dignidad eh, como persona, ¿no? y más aún que se le propine este, lesiones eh, en, esa, en esa situación y delante de toda la Asamblea. Por ejemplo, eso no encuadra dentro de lo que es la justicia comunal. Asimismo, se puede acudir al Poder eh, Judicial eh, con la finalidad de interponer procesos de habeas corpus eh, en caso de que exista una privación de libertad sin causa ni motivo razonable y plenamente arbitraria en el margen del control, digamos, típicamente ronderil y también este, a la Defensoría del Pueblo, eh, para que esta institución pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población. ¿no? En ese marco, eh, también eh, Roxana, comentar, ¿no? eh, dentro de lo que se ha visto en las últimas semanas, tampoco dentro de la justicia rondera colgar del pie a una persona, eso no está amparado ni en los usos ni costumbres de la comunidad, ¿no? eso excede absolutamente todo límite 
que eh, puedan eh, de ejercicio de la justicia comunal. Entonces, eh, esos hechos, como repetimos, se han pedido que se investiguen y esperemos, esperamos que eh, las autoridades del Ministerio Público también puedan tener esa firmeza para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades del caso. Doctora, finalmente, ¿qué recomendaciones se pueden brindar a las autoridades del Estado para abordar los casos vinculados al ejercicio de la justicia comunal? Un tema eh, importante, Roxana, en, este, en la materia es que está pendiente la emisión de una ley de coordinación entre la justicia impartida por el Poder Judicial y la justicia comunal delimitada en el artículo 149 de la Constitución, por lo que consideramos importante que el Congreso de la República pueda actualizar la propuesta legislativa que en su momento presentó el Poder Judicial con la participación de todas las instancias que pertenecen al sistema de justicia, ¿no? el propio Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otras autoridades eh, vinculadas a este sector, así como representantes de las organizaciones indígenas y originarias. Y se retome el debate para lograr pues, la aprobación de esta norma que eh, desde el 93 ya han transcurrido eh, 30 años sin que eh, se cumpla con emitir eh, esta norma de, eh, que debe delimitar en específico ¿no es cierto? las funciones de cada quien, ¿no? eh, a fin de que no hayan estas zonas grises y se vulnere eh, tanto la, digamos, el reconocimiento de la justicia comunal, que a veces ocurre también con, proces, con procesamientos indebidos que se realizan, oh, pero también eh, se pueda tener claridad de eh, que los ciudadanos en qué situaciones deben acudir necesariamente a la justicia ordinaria. Y otro, otra recomendación que nosotros podemos realizar es que en cada distrito judicial donde hay una importante presencia de eh, rondas campesinas, eh, comunidades indígenas, comunidades campe eh, nativas, ¿no es cierto?, campesinas, población originaria, hay un trabajo coordinado entre las autoridades del Estado y de, las, de estas comunidades, ¿no?, a fin de que se aborden soluciones a las controversias con enfoque de derechos humanos y de acuerdo a la realidad de cada distrito. Hay eh, departamentos en los que desde el Poder Judicial se impulsó eh, mesas de diálogo intercultural. ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de Cusco, que eh, en, en los últimos años tuvieron un, un rol muy importante de articulación entre la justicia comunal y eh, este el Poder Judicial, y donde abordaban estas dudas, eh, donde mutuamente también se nutrían de sus experiencias y podían ir resolviendo algunos casos de encuentro entre estos dos ámbitos. ¿no? Y dentro de esta, estas mesas de diálogo intercultural, también, por supuesto, es importante fortalecer eh, eh, un enfoque de derechos humanos eh, que debe estar presente en todas las actuaciones de las autoridades comunales y de las autoridades públicas, poniendo en el centro los derechos de la persona y la dignidad, ¿no? que es el fin supremo del, eh, del Estado y de nuestra sociedad. Entonces, eh, Roxana, quisiera yo eh, aprovechar además eh, esa pregunta para señalar que el trabajo que realizan las rondas campesinas, eh, como hemos señalado, ante la falta de presencia del Estado, es muy importante eh, y es importante por ello que no ocurran estos excesos que mancillan precisamente este reconocimiento que han tenido y perjudican a la propia justicia rondera. Y por el contrario, se necesita tener un trabajo mucho más cooperativo y no dejar tampoco solas, ¿no es cierto?, eh, a las personas que se encuentran en esta situación. Muchas gracias, doctora Nelly. Agradecemos por la entrevista de hoy. A las personas también que nos han acompañado en la transmisión. Eso será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias.